트럼프 대통령이 강력히 추진해오던 가향 전자담배 사용 금지안을 돌연 철회했습니다. 본인의 경제 정책인 일자리 창출과 반대되는 결과를 초래할 수 있다는 것이 명분인데 사실상 선거를 앞두고 정치권의 로비로 무너졌을 가능성이 높다는 지적입니다. 이유수 기자의 보도입니다. 지난 9월 백악관 오버로피스에서 가양 전자담배 확산에 대한 문제점을 지적한 트럼프 대통령. We have a problem in our country. It's a new problem. It's a problem that nobody really thought about too much a few years ago, and it's called vaping. Especially vaping as it pertains to innocent children. 트럼프 대통령은 가양 전자담배 확산이 신속한 만큼 보다 빠른 대처가 필요할 것이라고 강조했습니다. 트럼프 대통령이 가양 전자담배에 완벽한 퇴출을 시사한 지두 달. 돌연 가양 전자담배를 강력 규제하려던 계획을 중단했습니다. 자신의 경제정책 중 하나인 고용 안정성에 문제가 될수 있다는 것이 그 이유입니다. 실제 최대 전자담배 회사 줄랩스는 트럼프 대통령의 가양 전자담배 판매 규제로 지난주 650여 명의 임직원에게 해고를 통보했습니다. 가양 담배 액상의 유통이 어려워지며 수익 악화로 이어진 겁니다. NRA 때문에 총기 규제에 대한 목소리를 제대로 내지 못하고 있는 것과 비슷한 맥락이라는 풀이도 있습니다. 지난 4일 트럼프 대통령은 선거 유세를 위해 켄터키로 이동하는 기내에서 참모진으로부터 가양 전자담배 금지에 따른 정치적 파장의 우려성을 보고받은 것으로 확인됐습니다. 그리고 참모들의 조언을 수용하고 규제 발표를 연기할 것을 결정했습니다. 트럼프 대통령은 내년 재선에서 경제 성장률을 최고 성과로 내세워야 하는 입장입니다. 가양 전자담배 퇴출로 고용이 악화될 경우 실업률 증가로 자신의 업적에 문제가 될수 있다는 점을 걱정했을 가능성이 있습니다. 트럼프 대통령의 이번 결정을 두고 우려의 목소리가 많습니다. 결국 총기 규제안과 가양 전자담배 제재에도 아무런 힘을 쓰지 못하는 트럼프 대통령의 행보에 실망스럽다는 비판적인 시각도 늘어나고 있습니다. KBS 뉴스 이우수입니다.